Bueno, pues aquí estamos con otro vídeo Como se estropeó el controlador de temperatura Hemos escogido este El Igbin Este veremos a ver cómo funciona Ahora vamos a abrirlo, a ver lo que nos trae Y explicaremos a ver cómo va un poco A ver, lo abrimos por aquí Bien. Muy bien, aquí que nos trae bien aquí, certificado la garantía por un año seguimos tenemos las instrucciones que nos viene en varios idiomas entre ellos el español, español, sí, el español Aquí está, en los idiomas. Y este, pues este es el controlador. Vamos a sacarlo de la caja. Muy bien, aquí la caja. Aquí también. Aquí totalmente nuevo. Lo sacamos de aquí. Aquí viene dos enchufes. Uno para el enfriador o ventiladores. Yo uso ventiladores porque con el acuario yo creo que con estos con unos ventiladores que les pongo que ya os lo enseñaré se aguanta bastante bien la temperatura y otro para el calentador seguimos aquí este es el enchufe para conectar el controlador seguimos vamos a enchufar el controlador muy bien, pues aquí estamos Aquí está el controlador Está ahora activada Para calentar Porque Lo tenemos puesto a 25 grados Y la temperatura de ambiente que ahora nos mide es 20,3 Aquí, que se me había olvidado, aquí está la sonda de temperatura. Que bueno, el fabricante dice que, que se puede meter en el agua, que no se oxida, pero yo creo que para asegurarnos lo que haremos es un, poco, un pequeño brico y la protegeremos del agua, ya veremos cómo, con un trozo de tubo o con una, alguna cinta de estas que se queman y se comprimen bueno, ya veremos, ya lo pensaremos pues nada, aquí tenemos tiene los botones para subir y para bajar esta señal es cuando actúa el enchufe de frío y está ahora activada la de calor ya que uh, la tenemos, bueno, viene como, como preterminada a 25 grados y hace 20,7 grados aquí entonces ahora mismo en teoría está calentando bueno, está calentando, está el enchufe veremos a ver ahora cojo la sonda y la pongo a calentar con la mano misma vemos que está subiendo la temperatura ahora a 21 a 25 no sé si va a llegar pero vamos 21 con 1, 21 con 2 va un poco lento bueno, pues vamos a ver cómo funciona el aparato, vamos a, a programarlo un poquito y ver las opciones que tiene. Apretamos el set un par de veces y nos sale la temperatura que queremos en el acuario. Podemos subirla o podemos bajarla. Si le damos un golpecito, pues va cambiando y si lo dejamos apretado, va corriendo. ¿Veis? Vamos a dejarlo en 25. Le damos otra vez al set. Entonces ahora es la temperatura por arriba o por abajo, no, es por arriba, high temperatura. Es la temperatura que queremos que empiece a calentar o a enfriar. La ponemos un grado, podemos poner dos grados, uno y medio, lo que queramos. Esto quiere decir que la mantenemos pulsado. Ah, se programará. Eso quiere decir que ahora tenemos 
programado 25 y está a 22,2. Quiere decir que hasta que la temperatura que tenemos ahora no llegue a un grado más o a un grado menos del que, que tenemos, porque lo pondremos a un grado por encima y un grado por abajo. Quiere decir que cuando llegue a 24 se encenderá el calentador y cuando llegue a 26 se encenderá el, el enfriador. Eso si ponemos un grado, si ponemos un grado y medio, entonces quiere decir que cuando llegue la temperatura a 26 y medio se encenderá el enfriador y cuando llegue a 23 y medio se encenderá el calentador. Hasta aquí todo correcto. Vale, pues seguimos con el set, lo mantenemos pulsado, vale, la temperatura que queremos conseguir, un grado por arriba, un grado por abajo. Seguimos la alarma, esto es una alarma que quiere decir que cuando llegue a esa temperatura sonará una alarma, esto es por si el aparato falla o lo que sea, otra alarma pero por abajo a menos 40 grados. Es totalmente configurable también pero bueno vamos a dejarla así. Seguimos y esto es digamos la, la opción que podemos poner un minuto, dos minutos, esto quiere decir cuándo tiempo va a transcurrir para que actúe el enchufe. Quiere decir que si llegamos a la temperatura idónea, si dejamos un 0 o dejamos un, mejor, dejamos un 1, quiere decir que al minuto, estos son minutos, al minuto empezará a funcionar el, el enchufe. ¿Vale? Pues seguimos, volvemos otra vez a la configuración. Un grado por arriba, un grado por abajo. La alarma, la alarma de abajo, el minuto que dejamos, ¿vale? Y esta es la temperatura que viene, digamos, la temperatura, eh, digamos, de calibrar. Quiere decir que el aparato se ha calibrado a 0 grados, ¿vale? Lo tenemos así, lo vamos a dejarlo a 0 grados. Viene por... esto lo he cambiado yo, pero en sí cuando lo he encendido venía a 0, o sea, eso no hace falta tocar. Vamos a revisar si hay alguna opción más. Vamos aquí, queremos 25, un grado por arriba, a 26 se encenderá, un grado por abajo, a 24 se encenderá, la alarma a 120 grados o a menos 40 grados sonará. Y esto un minuto tardará en actuar el, el enchufe cuando llegue a su temperatura que hemos programado. Esto no quiere, esto dejamos en cero y esto aquí podemos elegir si queremos grados centígrados o Fahrenheit. Nosotros elegimos grados centígrados y ya está todo conectado. Le damos al set y hasta aquí. Si no ha quedado muy claro, me lo preguntáis en los comentarios, pero yo creo que es bastante intuitivo. Además, las instrucciones están en castellano. Así, cuando yo haga el brico que quiero hacer para proteger la sonda, pues ya os enseñaré cómo está instalado en el acuario. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dar un like y nos vemos en el próximo. Adiós.